Дорогие друзья, всем добрый день. Так получилось, что мы абсолютно случайно завели наш канал и он получил много поклонников. Конечно, там не космические масштабы, не миллионы людей, но нам действительно это очень приятно. Давайте послушаем. Тихо. Сейчас была перекличка львов, самцов, также подпевают им периодически самки. Постараемся ответить на несколько ваших вопросов. Сейчас мы зашли на некоторые комментарии, читаю, я сижу наш YouTube канал и буду отвечать на вопросы, которые вижу, чтобы разъяснить вам немножко ситуацию. Какую температуру зимой львы способны вынести и не замерзнуть? Задает этот вопрос Татьяна. Татьяна, знаете, львы абсолютно пластичный вид животных. Они довольно-таки хорошо привыкают к различным условиям внешней среды. И не обязательно, как да, вот у многих людей понимание, если лев, значит, должен жить в Африке. У них, у них там должна быть температура плюс 30 и так далее и тому подобное. Нет. Львы прекрасно чувствуют себя на Дальнем Востоке Российской Федерации, гуляют в снегу, бегают, резвятся, никакой там, никаких ужасов по поводу того, что они не в Африке, у них нет. Далее. Наши львы ни один не привезен из Южноафриканской Республики и все привыкшие к русским, так сказать, морозам, а именно... Животные у нас выкупленные из передвижных цирков, бейся прилично, выкупленные из передвижных цирков, из Шапито, это такие маленькие цирки. Затем у людей некоторые ли вы жили, допустим, вот у Ричарда Папа, он жил у человека дома. Симба, второй лев, который не главный, а второстепенный, тоже жил у одного там молодого человека дома. Ладно, Дефес, да, был спасен там, он из контактного зоопарка выкуплен. По поводу Симбы не знаем, как комментировать, не знаем, как это все аргументировать, почему он жил дома, но главное, что сейчас у него все хорошо. Это задает вопрос Венера. Это семейный прайд, прайд или пол, полностью, или чужаки все же здесь. Чужаки, привет. Нет, у нас, знаете, такая... Горная солянка, если так можно выразиться. У нас не полностью родственные львы в прайде, а именно у нас... На, у меня есть аргумент, почему ты должен ко мне подойти. Тише. У нас есть львы, которые... Малыш, этого нету. Прости, пожалуйста, я тебя чуть-чуть обманул, но ну, не сильно. Ты знаешь, что я тебя в углу. А, львы у нас не полностью друг другу родственники, знаете, проблема даже не в том, что львы должны быть родственниками или не родственниками, должно быть понимание поведения львов и умение их совмещать. По большому счету это все делается так же, как у домашних кошек. Нужно учитывать особенности этих животных и с уважением к ним относиться. У нас две белые львицы, родные сестры, они с одного помета и Конечно, у них вот эти вот сестринские узы очень сильно, они отличаются от поведения других львов. Допустим, у на стаи могут вообще кушать один кусок мяса на двоих. Такое, конечно, не всегда бывает, и это вообще все не точно, но такое когда-то было. Сейчас мы немножко еще послушаем, это прекрасно. Продолжаем отвечать на вопрос Венеры. Это семейный прайд полностью или чужаки тоже есть в вашем парку процветания? Малыши прелесть. Спасибо вам большое за такие добрые слова. И э, у нас э, проект не полностью семейный, как я уже сказал. О, красавец. Еще один, еще один любимый лев идет. Подожди, сейчас придет твой брат. Рамзес. Рамзес. Иди скорее, малыш. Иди сюда, заяц. Ау. О -о -о. О -о -о. Иди. Ну и куда ты? Так надменно, знаете, презрительно прошел мимо нас. Ну да ладно. Ричард, ну тогда мы с тобой хотя бы можно подружим. Вот. 
А, у нас две сестры родные, белые львицы, Тая и Луна. А, остальные львы из такой как бы сборной солянки. А именно Гефест из контактного зоопарка. Симба вообще непонятно откуда взялся. Там есть как бы договор, да, но, честно говоря, мы не особо знаем его место именно рождения. Далее мы сейчас передвинулись немножко за Ричардом, потому что он решил, что на сене слишком жарко ему лежать. Астра у нас приобретена из передвижного цирка Шапито в Подмосковье. А вот, вот этот, вот этот, вот этот, вот это, вот этот, это уже ее дети. Дети главной львицы Астры и вожака Прайда Гефеста. Между ними, да, вот между Ричардом и Сунзесом. Хорошо, спасибо а, за концерт. Вот между Ричардом и Рамзесом очень а, большие семейные узы, они очень друг друга любят. Между этими тремя вообще ничего не понятно. Это все точно. У нас уже есть а, Алена. Алена, вы уже знаете, уже Между ними все не точно, потому что это озорные дети, которым вообще на все все возрасте, они или нет, им лишь бы покусаться, поиграться, побегать, попрыгать. Не надо так делать, пожалуйста. Веди себя прилично, ты хороший да? Вот. Я даже не переживаю, потому что они между собой уже поставили приоритеты, кто главнее, кто подчиняется. И вы сейчас видели, что это у нас Вега. Вега еще и в ответ пошла на а, Ричарда. Можно я тебя уберу, пожалуйста? У тебя прилипла трава на голову. Молодец. А, Поэтому у нас спрайт львов вовсе не прям то, что семейный, знаете, в понимании того, что они родственники. Там львицы сестры и два самца брата. Нет. У нас спрайт сборный. Мы спасали львов в ну, нескольких местах и просто собрали стабильный прайт, где есть разграничение обязанностей, так можно выразиться. Есть вожак, есть самка вожака, его любовь вообще всей жизни, мне кажется. И есть второстепенные львы и их детеныши, главных львов. Поэтому у нас не совсем семейный прайд, как в понимании, да, в природном, но все же, все же львы живут дружно. Сейчас еще прочитаем несколько вопросов. Красивая звездная львиная семейка, а левушка Михаила на снегу или у них есть домик? Спрашивают любовь, а, и, по-моему, любовь наш один из самых постоянных комментаторов. Конечно, мы за это очень благодарны, что обратная связь есть. Значит, работаем не зря. Альтаир. Некая особенность у него есть. А, мы о ней вам позже чуть расскажем, это на самом деле тоже очень уникально. Львам не холодно, на снегу, как вы видите, мы только что лежали на сене, и все у нас было вроде бы хорошо, но Ричард решил, что ему слишком жарко лежать на сене, и он пошел лег на снег. Сегодня во Владивостоке не сильно холодно, но даже э, там в минус 15 львы прекрасно себя чувствуют и ведут. Э, мы их неплохо кормим, посмотрите, вот это вот все, это не чрезмерное там, и, э, не чрезмерное ожирение, все как должно быть у настоящего уважаемого кота, правда, Ричард? Правда, мой малыш. И по поводу там теплого домика. Да, теплый домик у них есть. Я надеюсь, что мы вам покажем тоже об этом. А зимой львы не заходят в вольеры, им не холодно. Но опять же, вопросы, в принципе, все подобные. Спрашивает Элина. Львы ночуют в теплом доме. Из бруса сделан. И вот еще показываем. И зайдем, я думаю, мы туда. Вам отдельно сделаем такую экскурсию по этому домику. Их туда закрывают на ночь, они там ночуют и утром выпускаются дом, постоянно в течение дня открытый. Или вы могут в любой момент туда зайти, но, как вы видите, они выбирают, конечно, гулять, резвиться на игровых комплексах. Так, хищники маленькие, ты куда? Альтеир, я же тебя вижу. Вы только посмотрите на это, поснимаешь ли, типа, поближе, чуть приблизь. Я типа не вижу, давайте мы подумаем с вами, что мы жертвы. Идет? Я не хочу просто смотреть на это, потому что я еще могу наклониться, он быстрее туда прыгнет. На, так делать. Подожди, ты большой? Ты... Нет, не заметил. Сзади стоит. Он меня толкнул, просто, дорогие друзья. Он просто толкнул меня. Мои малыши.